വെൽക്കം ടു ബാലച്ചേഴ്സ് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സ്പേമാറ്റോജെനസിസ് എന്താണ് സ്പേമാറ്റോജെനസിസ് എന്ന് നോക്കാം ടെസ്റ്റിസിലെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പേമാറ്റോജെനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ ഒരു സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പേമാറ്റോഗോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ നിന്നാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയ എന്ന് നോക്കാം പ്രിമോഡിയൽ ജേം സെല്ലിൽ നിന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെം സെല്ലാണ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയ സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽ വിച്ച് ആർ കാപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് അതായത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റെം സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അവയ്ക്ക് ഒരു എൻ നമ്പർ ഓഫ് സെല്ലിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സെല്ലിനും ഒരേ പോലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെം സെല്ലാണ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയ ഇനി ഈ ഒരു സ്പേമാറ്റോഗോണിയ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ എംബ്രിയോ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് എംബ്രിയോണിക് ടെസ്റ്റിസിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രീമോഡിയൽ ജെം സെല്ലിൽ നിന്നും സ്പേമാറ്റോഗോണിയ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് പ്യൂബേർട്ടി എത്തുന്നത് വരെയും ഈ ഒരു സ്പേമാറ്റോഗോണിയ ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡോമൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്യൂബേർട്ടി എത്തുന്നതോടുകൂടി ഇവ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും അങ്ങനെ സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയ ഇനി ഈ ഒരു സ്പേമാറ്റോഗോണിയത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് സ്പേം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോസിസ് ആണ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയത്തിന് മൈറ്റോസിസ് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ സ്പേമാറ്റോഗോണിയവും ഈ ഒരു മൈറ്റോസിസ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സ്പേമാറ്റോഗോണിയ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഫോമിലായിട്ട് തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സ്പേം പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റിസർവോയർ ആയിക്കൊണ്ടാണ് അവ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ബാക്കി സ്പേമാറ്റോഗോണിയ മൈറ്റോസിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൈറ്റോസിൽ സംഭവിച്ച് പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു പക്ഷേ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോംസോംസിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് സ്പേമാറ്റോഗോണിയം ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു ടു എൻ ആയിരിക്കും ക്രോംസോം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റും മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റിന് മിയോസിസ് സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിയോസിസ് വൺ പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ്സ് അണ്ടഗോ മിയോസിസ് വൺ ടു ഫോം സെക്കൻഡ് സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് പക്ഷേ മൈറ്റോസിസ് പോലെയല്ല ഇവിടെ കാരണം പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ മിയോസിസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോംസോംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മിയോസിസ് വൺ ഇനി സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് എഗെയിൻ വീണ്ടും മിയോസിസ് നടക്കുന്നു മിയോസിസ് ടു ടു ഫോം സ്പേമാറ്റിഡ്സ് ഇവിടെയും സ്പേമാറ്റിഡ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് തന്നെയാണ് അതായത് ക്രോംസോംസ് നമ്പറിൽ മാറ്റമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈ സ്പേമാറ്റിഡ്സിൽ നിന്നുമാണ് സ്പേം പ്രൊഡ സ്പേമായി രൂപം ചെയ്യുന്നത് സ്പേമാറ്റിഡ്സിൽ മെച്ചുറേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്പേമിയോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പേമാറ്റിഡ്സ് ഇൻ ടു സ്പേം ഇതാണ് സ്പേമാറ്റോജെനസിസിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേമിയോജെനിസിസ് ഇവിടെ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഓരോ സ്പേമാറ്റിഡും ഓരോ സ്പേമായി മാറുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്ഫെറിക്കലായ സ്പേമാറ്റിഡ്സ് സ്പേമായി മാറുന്നു സ്പേമിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലെൻഡർ ഫോമിലായിരിക്കും സോ സ്ഫെറിക്കൽ സ്പേമാറ്റിഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇൻ ടു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് സ്ലെൻഡർ സ്പേം ഓരോ സ്പ
ക്രോംസോംസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ തന്നെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ക്രോംസോംസ് സോ ഒരു സിംഗിൾ സ്പേമാറ്റോഗോണിയത്തിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഓരോ പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും നാല് സ്പേമാറ്റേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നാല് സ്പേമാറ്റേറ്റ്സിൽ നിന്നും എഗെയിൻ നാല് സ്പേം ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു സോ സിംപ്ലി ഒരു സ്പേമാറ്റോഗോണിയത്തിൽ നിന്ന് നാല് സ്പേംസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പേമാറ്റോജെനസിസ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോസിസ് ആയിരുന്നു സ്പേമാറ്റോഗോണിയ അണ്ടഗോ മൈറ്റോസിസ് ടു ഫോം പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മിയോസിസ് വൺ പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് അണ്ടർഗോ മിയോസിസ് വൺ ടു ഫോം സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്ലോയിഡ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി സ്പേമാസോ സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് അണ്ടഗോ മിയോസിസ് ടു ടു ഫോം സ്പേമാറ്റിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് സ്പേമിയോജനസിസ് മെച്ചുറേഷൻ പ്രോസസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പേമാറ്റോജനസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ ഈ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാം ഹിയർ യു ക്യാൻ സി സ്പേമാറ്റോഗോണിയം നെക്സ്റ്റ് അണ്ടഗോ മൈറ്റോസിസ് ടു ഫോം പ്രൈമറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അണ്ടഗോ മിയോസിസ് ടു ഫോം സെക്കൻഡറി സ്പേമാറ്റോസൈറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്പേമാറ്റിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്പേം സെൽ ഓ സ്പേമാറ്റോ സോവ സ്പേം സെൽ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് സ്പേമാറ്റോ സോവ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പേമാറ്റോ ജെനസിസ് ഇനി ഈ ഒരു സ്പേം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് സ്പേമിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പേംസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദർ കണക്ഷൻസ് ടു സസ്റ്റൻ ടാക്കുലർ സെൽ സസ്റ്റൻ ടാക്കുലർ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടോളി സെല്ലിലോട്ട് ഈ ഒരു സ്പേമിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സ്പേമിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്പേം നമ്മുടെ സെമിനിഫ്രസ് ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ ല്യൂമണിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സെർട്ടോളി സെൽ അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൻ ടാക്കുലർ സെൽസ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഫ്ലൂയിഡാണ് പിന്നീട് സ്പേമിനെ തുടർന്നുള്ള ഓരോ വഴികളിലും പുഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് ഡെക്റ്റിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡെക്സ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഓരോ ഡെക്റ്റിലോട്ടും പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സെർട്ടോളി സെൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഓർ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും ആ ഫ്ലൂയിഡ് സ്പേമിനെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ സ്പേമിനെ ആക്ച്വലി സിം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡെ കെ നോട്ട് മൂവ് അതുകൊണ്ടാണ് സെർട്ടോളി സെല്ല് അവയെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് So, that is spermatogenesis. So, spermatogenesis is പ്രധാനമായും ഒരു മൈറ്റോസിസും രണ്ട് മിയോസിസും പിന്നീട് ഒരു സ്പേമിയോജെനസിസുമാണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്പേമിയേഷൻ റിലീസിങ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പേമാറ്റോജെനസിസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടുഡേസ് വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് താങ്ക് യു